Hi friends, this is your friend Sudhakar Vamagiri. Welcome to the selection of my YouTube channel. My YouTube channel lo, manam English to Telugu translation just kunto. Almost 10th class complete just man 9th class almost ending lo na. Alay 10th class kora ending lesson sochni. My heroes manan ech karne vaka ati gopa ma ati gopa poem. And the poem which is mostly focused on the relationships of the human beings, especially the twilight year citizens. మరి ఈ ఫాదర్ రిటర్నింగ్ హోమ్ అనే పోయమ్ని సింపుల్గా షార్ట్ కట్గా చెప్పుకుంటే ఎల్డర్లీ పర్సన్స్ అంటే బాగా ఏజ్డ్ పీపుల్ వాల్ ఫేస్ చేసే యాలినేషన్ కానీ ఐసోలేషన్ కానీ మిజరీ బాధను కానీ ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఎస్పెషల్లీ సిటీలో నివసిస్తున్నటువంటి పీపుల్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు ఏ విధంగా దాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అనేది మన దిలీప్ చిత్రే గారు చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది మరి దిలీప్ పురుషోత్తం చిత్రే అనే ఆయన పూర్ పేరు పూర్తి పేరు ఈయన సెవెంటీన్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో పుట్టి టెన్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్ చనిపోవడం జరిగింది డోంట్ ఫర్ ఇట్ ఈరోజు కూడా డిసెంబర్ టెన్త్ అనుకోకుండా కోయిన్ సైడ్స్గా జరిగింది ఈ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్మోస్ ఇండియన్ రైటర్స్ అండ్ క్రిటిక్స్ టు ఎమర్జ్ ఇన్ ద పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా సో ఒక ఆయన కోసం మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇంకా మనం ఎక్కువ చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ దిలీప్ చిత్రే గారు ఎస్పెషల్గా ఈ పాయిట్రీలో అంటే ఫాదర్ రిటర్నింగ్ హోమ్ అనే పాయిట్రీలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే మనకి ఒక ట్రెడిషన్ ఆఫ్ డ్రమాటిక్ మనోలాగ్ని తీసుకొచ్చారు అంటే ఒకటే దాని మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట మనోలాగ్ ఇన్ ద పోయం ఫాదర్ రిటర్నింగ్ హోమ్ ద పాయిట్ టాక్స్ అబౌట్ ఈస్ ఫాదర్స్ లోలీనెస్ and alienation from the man made world he has brought out his emotions of his father who is isolated from his family as well as from the outside world and he has painted a mundane and fatiguing routine of his father in order to highlight the darkness and misery lurking inside the father's soul adhe ni simple ga rendu mukkalla cheppukalukunte the summary అంటే ఫాదర్కి ఫీలింగ్స్ ఏంటి మరి ఫాదర్కి ఫ్యామిలీకి రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి మరి ప్రస్తుతం కూడా మోడర్న్ ప్రపంచంలో మోడర్న్ సొసైటీలో ఈ మ్యాన్ మేడ్ వరల్డ్లో ఒక ఏజ్డ్ పర్సన్ ఏ విధంగా బతకగలుగుతున్నాడు అనేది ఏ విధంగా అతని థాట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది ఎస్పెషల్గా మనం ఈ పోయంలో చాలా చక్కగా దిలీప్ చిత్ర గారు చిత్రీకరించడం అయితే జరిగింది మరి ముఖ్యంగా మనం థీమ్ మనం అర్థం చేసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ థీమ్ని మనం సిక్స్ పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేసుకుంటే అందులో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చి యాలినేషన్ ఆఫ్ ద ఎల్డర్స్ ఇన్ ద మోడర్న్ వరల్డ్ ఈ మోడర్న్ ప్రపంచ యుగంలో ఈ ప్రపంచంలో ఏ విధంగా పెద్దవాళ్ళు సపరేట్ అయిపోతున్నారు మరి యాలినేషన్ అనే దానికి మీనింగ్ మనం కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలంటే ఐసోలేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఏ విధంగా ఐసోలేట్ అయిపోతున్నారు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సెకండ్ వన్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఎస్పెషల్లీ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఎందుకు ఐసోలేట్ అయిపోతున్నారు నెక్స్ట్ వన్ లోన్లీనెస్ ఇన్ మోడర్న్ సిటీస్ మోడర్న్ సిటీస్లో ఉండే లోన్లీనెస్ను కూడా మనం చూడవచ్చు తర్వాత ఎస్ట్రేంజ్మెంట్ ఫ్రమ్ మ్యాన్ మేడ్ వరల్డ్ ఎస్ట్రేంజ్మెంట్ అంటే సపరేషన్ ఫ్రమ్ మ్యాన్ మేడ్ వరల్డ్ నెక్స్ట్ వన్ లూజ్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ అంటే వాళ్ళకు ఉన్న ఐడెంటిటీ వాళ్ళ గుర్తింపుని వాళ్ళు కోల్పోతూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ వన్ ప్యాథరిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏస్ట్ మరి ఓల్డ్ ఏజ్లో జరుగుతున్న ప్యాథరిక్ కండిషన్స్ ఏంటి అనేది కూడా చాలా చక్కగా దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ జరిగింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లిటరేచర్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ ద పాయింట్ అనే దిలీప్ చిత్రే గారు సమ్ ఫైన్ ఇమాజరీ టు డిస్క్రైబ్ ద లర్కింగ్ లోరీనెస్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ సోల్ యాజ్ ఈ ట్రావెల్స్ ఇన్ ద లోకల్ ట్రైన్ సో లోకల్ ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని లిటరేచర్ ద్వారా లిటరేచర్లో మంచి వర్డ్స్ ఉపయోగించి చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఈవినింగ్ ట్రైన్ అని ఎల్లో లైట్ అని అన్సీయింగ్ ఐ అన్సీయింగ్ ఐస్ అని లేకపోతే ఇంకా మనం క్లియర్గా చెప్పుకుంటే ఈజ్ డిమ్డ్ అని లేకపోతే ఫేడెడ్ హోమ్ అని ఇలా చాలా అంటే చాలా వర్డ్స్ ఉన్నాయి మరి ఇవన్నీ మనకి అర్థం అయితేనే ఈ పోయి మనం చాలా క్లియర్గా అర్థమవుద్దని నా భావన సో అందువల్ల మరొక మరి మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ద ఫాదర్ రిటర్నింగ్ హోమ్ అనే పోయి వినడానికి మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను నాకు తెలిసి మీ ఈ థీమ్ కానీ కరెక్ట్గా అర్థమైతే మనం ఈ పోయి పోయి అనేది సాఫీగా హ్యాపీగా చెప్పుకునే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి రైట్ సో మరి పోయిలోకి వెళ్దామా ఎస్ యూ ఆర్ దయర్ మై ఫాదర్ ట్రావెల్స్ ఆన్ ద లేట్ ఈవినింగ్ ట్రైన్ 
లేట్ ఈవినింగ్ ట్రై అంటే అర్థం ఏంటంటే మై ఫాదర్ అంటే ఇక్కడ మన దిలీప్ చిత్రే గారు వాళ్ళ ఫాదర్ ఉద్దేశించి రాసినారు అనుకోవచ్చు లేకపోతే నేను నా ఫాదర్ ఉద్దేశించి చెప్తుంది అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక యంగెస్టర్ అంటే ఒక మిడిల్ ఏజ్ వన్ పర్సన్ తన ఫాదర్ ఎవరైతే సిక్స్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఇంకా పని చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ పిల్లలు చెప్పింది అన్నట్టుగా మనం ఊహించుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మై ఫాదర్ ట్రావెల్స్ ఆన్ ద లేట్ ఈవినింగ్ ట్రైన్ ఇక్కడ లేట్ ఈవినింగ్ ట్రైన్ అనే పదం వాడు ఒక సెంటెన్స్ వాడాడు లేట్ ఈవినింగ్ ట్రైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్టిల్ హీఈస్ వర్కింగ్ స్టిల్ ఇంకా కష్టపడుతూనే ఉన్నాడు అంటే ఆ ఏజ్లో కూడా ఇంకా కష్టపడుతూనే ఉన్నాడు అని దాని మీనింగ్ చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ స్టాండింగ్ అమాంగ్ సైలెంట్ కమ్యూటర్స్ ఇన్ ద ఎల్లో లైట్ సో ఇక్కడ ఎల్లో లైట్లో అంటే ఈవినింగ్ ఎల్లో లైట్ అంటే ఈవినింగ్ టైం ఈవినింగ్ టైం వచ్చేటప్పుడు స్టిల్ ఈజ్ సైలెంట్ కమ్యూటర్స్ సైలెంట్ కమ్యూటర్స్ అంటే మీనింగ్ అనేది ప్యాసింజర్ సైలెంట్ కమ్యూటర్స్ అని ఎందుకు అన్నాడు అంటే తనకి ప్రపంచంతో ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులతో సంబంధాలు ఏమి లేవు అంటే ఈ మ్యాన్ మేడ్ ఓల్డ్ నుంచి తన దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు అని చెప్పడానికి తర్వాత ఇంకా మనం క్లియర్గా చెప్పాలంటే లేట్ ఈవినింగ్స్లో ఎల్లో లైట్ అంటే దస్ట్ ఎల్లో లైట్ అంటే ఇంకా ఈవినింగ్ అవుతున్న అట్మాస్ఫియర్లోనే ఉన్నాడు తర్వాత ఎస్ట్రేంజ్మెంట్ ప్రపంచంతో సంబంధం లేదు అనేది కూడా మనకు క్లియర్గా ఈ పోయం ద్వారా మనకు తెలుస్తూ ఉంది ఈ లైట్ స్టాండింగ్ ఎమాంగ్ అంటే అందరిలో నుంచి ఉన్నాడు కానీ హీ వాజ్ ఎస్ట్రేంజ్డ్ ఇన్ ద పీపుల్ ఎమాంగ్ ద పీపుల్ అక్కడ ఉన్న ప్రజలు మనడు బిడి అయిపోయాడు అంటే నాకు ఎవరితో సంబంధం లేదేమో లేదా ఎవరు నన్ను పట్టించుకోరేమో అనే విధంగా తను విడిపోతాడు సబర్బ్స్ లిడ్ పాస్ట్ ఈజ్ అన్సీయింగ్ ఐస్ సబర్బ్స్ అంటే ఆ ప్రాంతాలను కూడా వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాయి పాస్ట్ ఈజ్ అన్సీయింగ్ ఐస్ ఇక్కడ అన్సీయింగ్ ఐస్ అనేది ఎందుకు వాడేడు అంటే రెండు రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి వచ్చి పూర్ ఐస్ అంటే పూర్ ఐస్ ఐట్ అని మనం చాలా క్లియర్గా చెప్పుకోవచ్చు సెకండ్ వన్ ఏంటంటే అన్సీయింగ్ ఏంటంటే తన ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చూసేసాడు కాబట్టి ఇంక మళ్ళీ చూడడానికి ఏమి లేదు ఇంకొక మీనింగ్ మనం చెప్పాలంటే అక్కడ చూడాల్సినంత ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఏమీ లేదనిపించింది అంటే రిలేషన్స్ లేవు ఒక ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ లేవు ఏమి లేవు ఇటువంటి ప్రపంచంలో నేను ఉన్నానని చెప్తాను పట్టించుకోకపోవడం అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్సీయింగ్ ఐస్ సో అదేండి అది మనం అక్కడ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి నెక్స్ట్ మనం ఇంకా మనం క్లియర్గా చే అర్థం చేసుకుంటే ఈ షర్ట్ అండ్ ప్యాంట్స్ ఆర్ సాగీ and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart ikkada ee situation man completely ga tana yokka entadi paristhitini man ardham chesukochu tana paristhiti tana family paristhiti man ardham chesukochu em cheppandi his shirt and pants are soggy ante wet ayipoy unnai and his black raincoat stained with mud ata raincoat anta kuda matti toti nindi poyindi stained ata machala padipoy unnai and his bag stuffed with books is falling apart ante bag anedi books tho nindipoyindi adi kinda padipothunnai falling apart ante pakka elipothunnai padipothunnai mari idi general meaning teeskoni mari din intellectual meaning anedi okati untadi aa meaning teeskunte entante his shirt and pants are soggy ante tanu family parisna explain chestunnadu tanu poor condition explain chestunnadu and his black raincoat stained with mud ante raincoat edaithundo which was very good kanapudi stains machchana padipoyunnai ye machchana padipoyani anante relationships family relationships ani machchana padipoyunnai and his bag stuffed with books is falling apart tanu bag edaithundo stuffed with books ante ikkada knowledge ni manu consider cheyochu knowledge ni consider cheyochu అంటే తన ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఫుల్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి ఫుల్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి చాలా తెలివై తెలివైతే ఉంది కాకపోతే అది ఇప్పుడు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది దాన్ని ఎవరు యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు లేరు దాన్ని ఎవరు షేర్ చేసుకునే వాళ్ళే లేరు అని చెప్పి తను ఎండర్ మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు దిలీప్ చిత్ర గారు ఈజ్ ఐస్ డిమ్డ్ బై ఏజ్ అంటే అతను ఐస్ సరిగా పనిచేయట్లేదు సరిగా కనబడట్లేదు అంటే ఇంకో రకంగా చెప్పవచ్చు అంటే అతను ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్నాడు ఇంకా అతను డిమ్డ్ బై ఏజ్ అంటే ఇంకా దగ్గర చనిపోవడం దగ్గరగా వచ్చిన వయసు అది ఫేడ్ హోమ్ వర్క్ త్రూ ద హ్యూమిడ్ మాన్సూన్ లైట్ నవ్ ఐ కెన్ సీ హిమ్ గెటింగ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఫేడ్ హోమ్ బై ఏజ్ ఫేడ్ హోమ్ వర్క్ త్రూ ద హ్యూమిడ్ మాన్సూన్ నైట్ అంటే ఆ మాన్సూన్ నైట్ అయినా వర్షం పడే టైం అయినా అంత భయంకరమైన ఆర్ద్రత కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా తనకి ఇంటికి వెళ్ళడానికి సంబరపడుతూనే ఉన్నాడు ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదాం అని చూస్తూనే ఉన్నాడు now i can see him getting off the train mari 20 thoughts toti 
తను దిగుతున్నాడు ట్రైన్లోంచి కిందకి దిగాడు చూడండి ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అండ్ ఇదంతా కూడా ట్రైన్ జర్నీలో తను జరుగుతున్నటువంటి తన నుంచి ఉన్న ప్లేస్ నుంచి తన జరుగుతున్నటువంటి ఆ పరిణామాల నుంచి ఆధర్ చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరిగింది రైట్ నా సెకండ్ పాయింట్ సెకండ్ స్టాండ్ చదవకుందాం లైక్ ఎ వర్డ్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ఎ లాంగ్ సెంటెన్స్ హీ అరీస్ అక్రాస్ ద లెంత్ ఆఫ్ గ్రే ప్లాట్ఫామ్ క్రాసెస్ ద లైన్ వే లైన్ ఎంటర్స్ ద లేన్ ఈ చెప్పల్స్ ఆర్ స్టిక్ విత్ మట్ బట్ హీ హరీస్ అరౌండ్ ఆన్ వర్డ్ so now i can see him getting off the train but the train lunch ela dudrana anta like a word dropped from a long sentence oka sentence lunch oka word ni idu useless din vala pani din vala etuvanta avasaram ledha annapudu manam dani e vidhanga remove chestamo aa vidhanga athana kuda a long train anta a passengers a commuters modern prapancham lunch tana bayitku vachesadu ante tanu evaru pattinchukuntledane feeling manu cheppochu ayithe prajalandaru andra isolate chesaru duty is easy ani cheppochu so adi chudandi like a word dropped from a long set din simile ga mana vaadachu ante inga man clear ga cheppukalukunte mano ataniki etuvanti value ivvatledu anedi mana chaala clear ga ardham chesukochu like a word dropped from a long sentence he arrives across the length of the grey platform he arrives ante parigirtune unnadu fast ga elthune unnadu across the length of the grey platform ante platform lo nunchi manadu ellipothune unnadu అంటే ఇక్కడ గ్రే ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే అది యూజ్ అది ఈవినింగ్ టైంలో జరుగుతూ ఉంది అది అంత నైట్ సిచ్యువేషన్లో జరుగుతూ ఉంది క్రాసెస్ ద రైల్వే లైన్ రైల్వే లైన్ క్రాస్ చేశాడు ఎంటర్స్ ద లేన్ ఆ లేన్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు ఆ వీధిలోకి ఎంటర్ అయ్యాడు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ మాలాడు చెప్పుకున్న ఇమిడి మాన్స్ ఉన్నాయిట అని ఈ చెప్పలు సార్ స్టిక్ విత్ మట్టి చెప్పులు కూడా మట్టితో మట్టితో బాగా నిండిపోయి ఉన్నాయి బట్ ఈ హరీస్ అని కూడా నిండిపోయి ఉన్నా కానీ తను ఇంటికి వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ మనం కొంచెం ఇక లిటరేచర్ పరంగా కానీ మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో త్రీ వర్బ్స్ యూజ్ చేయడం జరిగింది అదేంటంటే వన్ ఇది హరీస్ టు హోమ్ క్రాసెస్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఎంటర్స్ మరి అంతా మనం క్లియర్గా మనం చూసుకుంటే అతను ఇంటికి వెళ్ళడానికి చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉన్నాడు చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఇద్దరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారన్న లేకపోతే ఫ్యామిలీతో మాట్లాడన్నా కన్వర్సేషన్ చేయాలన్నా రిలేషన్షిప్ పంచుకోవాలన్న మొత్తం అన్ని రకాలుగా తన ఇంటికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు చాలా తొందరపాటుగా పడుతున్నాడు ఇంటికి వెళ్దామని కానీ ఈ చెప్పల్స్ ఆర్ స్టిక్ విత్ మట్ బట్ ఈ హరీస్ ఆన్ వర్డ్ ఈ చెప్పల్స్ అనేవి మట్టితో నిండిపోయాయి అంటే బరువుగా ఉంది బాధగా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా మనకు ఆధార్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే యాక్చువల్లీ ఇంట్లో ఎవరు లేరు ఐసోలేటెడ్ తన గుండె అంతా బరువు అయిపోయింది గురువు బండి బరువు ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఐసోలేటెడ్ నాకంటే ఎవరు లేరు అనే మీనింగ్ తోటి అక్కడ చెప్పల్స్ ఆర్ స్టిక్ విత్ మడ్ అన్నాడు బట్ ఈ హరీస్ ఎవరు లేరని తెలిసినా కానీ తను వెళ్తూనే ఉన్నాడు సో అతను ఎవరు లేరని తెలిసినా కానీ ఆయన వెళ్తూనే ఉన్నాడు అక్కడికి తర్వాత సరే ఇంటికి రీచ్ అయ్యాడు హోమ్ అగైన్ హోమ్ అగైన్ అంటే ఇక్కడ హోమ్ అగైన్ అంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాడు అంటే ఇక్కడ దాన్ని హోమ్ అగైన్ ఎందుకని చెప్తున్నాడు అంటే రిలీఫ్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు అనమాట ఇఫ్ ఈజ్ రిలీఫ్ లిటిల్ బిట్ రిలీఫ్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చేసానని ఐ సీ హిమ్ డ్రింకింగ్ వీక్ టీ ఐ సీ హిమ్ డ్రింకింగ్ వీక్ టీ ఈటింగ్ ఎ స్టేల్ చపాతి రీడింగ్ ఏ బుక్ నేను చూస్తున్నాను అతను వీక్ టీ తాగుతూ ఉన్నాడు ఏ స్టేల్ చపాతి స్టేల్ చపాతి అంటే రోటెన్ చపాతి లేకపోతే లేకపోతే పాడైపోయిందని చెప్పొచ్చు లేకపోతే నో లాంగ్ అ ఫ్రెష్ ఫ్రెష్గా లేదని కూడా చెప్పవచ్చు రీడింగ్ ఏ బుక్ మరి ఇక్కడ ఆధార్ డ్రింకింగ్ వీక్ టీ స్టేల్ చపాతి అని ఎందుకు ఉపయోగించారంటే ఇది అతని ఎకనామిక్ కండిషన్ని తెలియచేస్తుంది ఈజ్ వెరీ పూర్ కండిషన్ అని చాలా క్లియర్గా మనకు తెలుస్తుంది అండ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ రిలాక్సేషన్ కోసం బుక్స్ చదువుతున్నాడు ఈ గోల్స్ ఇన్ టు ద టాయిలెట్ టు కంటెంప్లేట్ మ్యాన్స్ అస్ట్రేంజ్మెంట్ ఫ్రమ్ ఏ మ్యాన్ మేడ్ వరల్డ్ ఈ గోల్స్ ఇన్ టు ద టాయిలెట్ టు కంటెంప్లేట్ అంటే మనకి ఇల్లంతా ఉంది అతను ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు ఇల్లంతా చూస్తూనే ఉన్నాడు కానీ ఇల్లంతటిలో అతను ఆలోచించడానికి ఉపయోగ ప్లేస్ ఏదైనా ఉందంటే అది టాయిలెట్ అని చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ మనశ్శాంతిగా కంటెంప్లేట్ థింక్ సీరియస్లీ చాలా కొద్దిసేపు మనం ఆలోచించవచ్చు అనే విధానంతో అతను ఆ టాయిలెట్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది సో ఏం ఆలోచిస్తున్నాడంటే మ్యాన్స్ ఎస్ట్రేంజ్మెంట్ ఫ్రమ్ ఏ మ్యాన్ మేడ్ వరల్డ్ మరి ప్రపంచంలోంచి ఈ మనిషి అనేవాడు ఏ విధంగా తను తయారు చేసుకున్న తన ప్రపంచంలోంచి మనిషిని ఏ విధంగా దూరం చేశాడు ఏ విధంగా ఓల్డ్ పీపుల్ దూరం చేశాడు ఏ విధంగా మనిషి తనకు తాను దూరం అయిపోతున్నాడు అని చెప్పి ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాడు
ద కోల్డ్ వాటర్ రన్నింగ్ ఓవర్ ఇస్ బ్రౌన్ హ్యాండ్స్ ఆ కోల్డ్ వాటర్ అనేది తన హ్యాండ్స్ మీదుగా పారుతూ ఉంటుంది అండ్ ఏ ఫ్యూ డ్రాప్లెట్స్ క్లీన్స్ టు ద గ్రేయింగ్ హెయిర్స్ ఆన్ ఇస్ రిస్ట్ ఆ గ్రేయింగ్ ఆ రిస్ట్ మీద ఉన్న గ్రేయింగ్ హెయిర్స్ మించి ఆ నీటి చొక్కలు అనేవి పడుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి బ్రౌన్ గ్రే అనే రెండు యూజ్ చేశాడు ఈ రెండు ఎందుకు యూజ్ చేశారంటే ఇయర్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ల్యాబర్ అండ్ అడ్వాన్సింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ అంటే చాలా ట్వైలెట్ ఇయర్స్లో ఉన్నాడని మనం చెప్పవచ్చు తర్వాత అక్కడ మనం ఇంకా క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రెంబుల్స్ కోల్డ్ వాటర్ ఫ్యూ డ్రాప్లెట్స్ ట్రెంబుల్స్ కోల్డ్ వాటర్ ఫ్యూ డ్రాప్లెట్స్ అనే మూడు వర్డ్స్ని మనం ఎందుకు ఆధార్ యూజ్ చేశాడని చెప్పవచ్చు అంటే ఇక్కడ కూడా తన పరిస్థితి ఎకనామికల్ కండిషన్ని ఫోకస్ చేసి ఆ మూడు వర్డ్స్ యూజ్ చేశాడని మనకు తెలుస్తూ ఉంది సో ఏ ఫ్యూ డ్రాప్లెట్స్ క్లీన్స్ టు ద గ్రేయింగ్ హెయిర్స్ ఆన్ ఇస్ రిస్ట్ ఈ సల్లెన్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ ఆఫెన్ రిఫ్యూజ్ టు షేర్ ఇక్కడ సల్లెన్ చిల్డ్రన్ అంటే సైలెంట్ అండ్ బ్యాడ్ టెంపర్డ్ చిల్డ్రన్ సల్లెన్ సైలెంట్ అండ్ బ్యాడ్ టెంపర్డ్ చిల్డ్రన్ రెఫ్ ఆఫ్ అండ్ రెఫ్యూజ్ టు షేర్ రెఫ్యూజ్ టు షేర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ దే డినైడ్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ద రిఫ్యూజ్ టు షేర్ అంటే ఏమైనా షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఏం షేర్ చేసుకుంటలేదు కానీ జాయ్ కానీ హ్యాపీ కానీ శాడ్నెస్ కానీ కనీస్ తనతో ఏమి షేర్ చేసుకుంటలేదు అందువల్ల ఈ సెల్లెల్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ ఆఫ్ అన్ రిఫ్యూజ్ టు షేర్ ఆ పిల్లలందరూ కూడా తనతో ఏమి షేర్ చేసుకుంటలేదు తన వంటర్ వన్ చేస్తారు ఐసోలేట్ చేస్తారు ఏమి షేర్ చేసుకుంటలేదు జోక్స్ అండ్ సీక్రెట్స్ విత్ హిమ్ జోక్స్ చెప్పట్లేదు సీక్రెట్స్ చెప్పట్లేదు ఈ విల్ నవ్ గో టు స్లీప్ మరి ఇప్పుడు నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాడు పాప listening to the static on the radio dreaming of his ancestors and grandchildren thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass static listening to the static on the radio ikkada static on the radio ani clear ga meaning entante death an cheppachu kuda sariga pani cheyin radio aa enta pani cheyipoyina danne vintu kuchunnadu okay na so inka manam clear ga cheppalasindi entante lack of freshness in the life అంటే ఏదో జరిగిపోతుందిలే ప్రపంచం జీవితంలో వెళ్ళిపోతూనే ఉందిలే అని చెప్పొచ్చు అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ విత్ ద ప్రెజెంట్ జ ప్రెజెన్స్ ప్రెజెంట్ జనరేషన్ ప్రెజెంట్ జనరేషన్ అతను ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోవడం అనేది కూడా మనం చెప్పొచ్చు అంటే ఎవరిని పట్టించుకోవడానికి కదా అంత రేడియో డ్రీమింగ్ ఆఫ్ హిజ్ యాన్సెస్టర్స్ అండ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ మరి అలాగ ఆలోచిస్తూ అలా పడుకుంటాడు పడుకొని ఆ రేడియో వింటూ ఆలోచిస్తున్నాడు డ్రీమింగ్ ఆఫ్ ఈజ్ యాన్సెస్టర్స్ అండ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళ పాత యాన్సెస్ట్ తరతరాల బ్యాక్ ఉన్న వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాడు అండ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు థింకింగ్ ఆఫ్ నొమాడ్స్ ఎంటరింగ్ అండ్ సబ్ కాంటినెంట్ త్రూ నారో పాస్ ఆ నారో పాస్ నుంచి ఏ విధంగా నొమాడ్స్ అనేవాళ్ళు ఫస్ట్ టైం మన ఇండియాకి ఎంటర్ అయ్యారు అన్నది కూడా మనవాడు చాలా క్లియర్గా అవన్నీ కూడా గుర్తు తెచ్చుకుంటూ నిద్రపోతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఎంటరింగ్ ద సబ్ కాంటినెంట్ త్రూ నారో పాస్ అనేది రెండు రకాలుగా నేను చెప్పవచ్చు రెండు రకాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వాటి ఇది పాజిటివ్గా తీసుకుంటే వాళ్ళ తాత ముత్త అతను ఏం చెప్పారంటే ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ జాగ్రత్తగా చూసుకోరా బాబు ఫ్యామిలీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్స్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎంత ఏదైనా ఎలా ఉన్నా కానీ ఫ్యామిలీని మనం చూసుకోవాలి అని చెప్పినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకుంటే మన నెగిటివ్ మీనింగ్లో మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ మీనింగ్లెస్ లైఫ్ ఈ ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఉన్న మీనింగ్లెస్ లైఫ్ని తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు సో ఇదండి మరి ఈ ఫాదర్ రిటర్నింగ్ హోమ్ అనే దాంట్లో ఉన్నటువంటి మీనింగ్ అనమాట సో మనం ఇంకా ఇంకా క్లియర్గా మనం అర్థం చేసుకుంటే మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయగలిగితే మనకి ఇది లెసన్ మనకు పూర్తిగా అర్థమైనట్టు మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈజ్ ద ఫాదర్ కంఫర్టబుల్ ఆన్ ద ట్రైన్ మన ట్రైన్లో ఫాదర్ కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాడంటే మన ఆన్సర్ ఏం చెప్పొచ్చు ద ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఆన్ ద ట్రైన్ అంటే ఇక్కడ ట్రైన్ అనే లైఫ్ అని తీసుకోవచ్చా తీసుకోవచ్చా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డ్రెస్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఇండికేట్ ఇక్కడ ఫాదర్ డ్రెస్ అని చూసాం మనం అది దేనికి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ద డ్రెస్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఇండికేట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ యొక్క స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ మనకు చెప్తూ ఉంది ఈజ్ డల్ టయర్డ్ ద డ్రెస్ ఆల్సో షోస్ ఈజ్ ఇన్సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ ప్రపంచంలో అతను ఇన్సిగ్నిఫికెన్స్ తనకి ఎటువంటి గుర్తింపు లేదు రికగ్నేషన్ లేదు అని చెప్తూ ఉంది నెక్స్ట్ ఏ ఓ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ఏ
యాలినేషన్ చేస్తారు నన్ను లేదా ఎస్ట్రేజ్మెంట్ అయిపోయాను అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు ఇంకా మనకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే ద వరల్డ్ వెరీ జస్ట్ ఎ వర్డ్ ఇన్ ద సింటెక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆ పెద్ద లైఫ్లో ఆ తనకున్నటువంటి ఆ మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్లో మనం ఓల్డ్ మ్యాన్ అయిపోయి ఎస్ట్రేంజ్ అయిపోయాడు తర్వాత ద సెంటెన్స్ దట్ ఇస్ లాంగ్ ఎన్ఫ్ టు క్యారీ సెవెరల్ వర్డ్స్ ఫార్ అవర్ ఈచ్ కన్వర్ట్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ మీనింగ్ న్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ స్ట్రే వర్డ్ మనం ఏమైందంటే సింటెక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ సెంటెన్స్ ఆర్ క్లాస్ ఆ ఫ్రేజ్ విచ్ క్యారీస్ ఏ లాంగ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ విత్ లాంగ్ విత్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మనం దాంట్లో ఈ బికేమ్ ఏ స్ట్రే వర్డ్ వన్ స్ట్రే వర్డ్ అయిపోయాడు అంటే ఎందుకు పనికిరాని ఒక వర్డ్ అయిపోయాడు తీసిపడేస్తారు సో హౌ కెన్ యూ సే దట్ ద ఫాదర్ ఈజ్ అన్ హరీ టు గో హోమ్ He is very much concerned about his family. Why does father hurry to get out of here? That's why family is very good. He is eager to meet them after a day's work. After a day's work, he is a day's work. He is a day's work. So he is in a hurry to go home. He is a day's work. 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 What might be the contemplation of the father in the toilet? What might be the contemplation of the father in the toilet? He might be contemplating on the man's estrangement from a man-made world. ఇన్ దాట్ టాయిలెట్ మా టాయిలెట్లో అతను ఏ ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే ప్రపంచంలో మనిషి తయారు చేసుకుని ఈ ప్రపంచంలో మనుషులు ఏ విధంగా దూరం పెట్టారు మనుషుల కన్నా వస్తువుల మీద ఇంపార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువైపోయి మనుషుల కన్నా వస్తువుల మీద ప్రేమ ఎక్కువైపోయి ప్రస్తుతం ప్రజెంట్ సొసైటీలో మనుషులు ఏ విధంగా ఎందుకు దూరం పెట్టారు మన నాలాంటి ముసలివాడిని కూడా దూరం పెట్టేశారే అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు వాట్ ఇమేజ్ డూ గెట్ ఫ్రమ్ ద లైన్ ఏ ఫ్యూ డ్రాపెట్స్ క్లీన్స్ టు ద గ్రేయింగ్ గేర్స్ ఆన్ హిజ్ రిస్ట్ దాన్ని మీరు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సిన్స్ ఫాదర్ ఈజ్ ఓల్డ్ హీ హాస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ just like the droplets cleans to the graying hairs on his wrist it cleans to the family ante appa musalad ayipadu kabatti daniki em cheyaledu kabatti tanu tan family ki velaartune unnadu ani cheppochu le tan tan family ki inga baru veyadu ani cheppochu tarvata why is the father thinking of nomads mar father appudu enduku nomads ko solve chestunnadu ante the father is totally alienated from the family family ni dooram ayipadu separate ayipadu he is trying to think about his ancestors who has entered the subcontinent through khyber pass a khyber pass lunchi వాళ్ళందరూ కూడా ఎంటర్ అయ్యారు దానికోసం ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాడు సో ఇదేంటి దయచేసి ఎవరు కూడా ముస్లిం వాళ్ళు కానీ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కానీ ఎవరు దూరం చేయొద్దు ఎందుకంటే రేపు అనే రోజు నువ్వు నేను కూడా ముస్లిం వాళ్ళు అవుతాము మరి అప్పుడు మళ్ళీ మన పిల్లలను దూరం చేస్తే మనం ఏం తట్టుకోలేము సో అప్పుడు మనకి అంటే దిక్కు అంటే ఎవరు ఉండరు ఈరోజు మనం ఏదైతే చేస్తామో రేపు మన పిల్లలు మనకు అదే చేస్తారు కాబట్టి మీ పేరెంట్స్ని మీరు కేర్ తీసుకుంటే తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్లో మన పిల్లలు మళ్ళీ కేర్ తీసుకోవడం ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ డ్యూటీ ఇట్ ఈస్ అ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ టువర్డ్స్ అవర్ పేరెంట్స్ బికాస్ త్రూ దెమ్ వీ హ్యావ్ కమ్ టు దిస్ వరల్డ్ థ్యాంక్ యూ మరి అందరి తల్లిదండ్రులకి మరియు ఎస్పెషల్లీ ఓల్డ్ పేరెంట్స్కి ఎస్పెషల్లీ దోజ్ ఆర్ ఇన్ ద ట్వైలైట్ ఇయర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా మీరు చేసిన సేవలకు కానీ మీ నాలెడ్జ్ మాకు అందరికి చాలా అవసరం మరి మీ నాలెడ్జ్ మా అందరూ షేర్ చేయండి మీలో మీలో మేము తప్పులు చేసి క్షమించమని మరి మనస్ఫూర్తిగా మనం వాళ్ళని అడగాలి అడిగితే వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్సే మనకి ఇప్పుడు ఉంటాయని ఆశిస్తూ మరి ఈ వీడియో కానీ మీ నచ్చిన అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయమని చెప్పుకుంటూ మరి మీ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ టుడే సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సైనింగ్ 